హాయ్ వివర్స్ లవ్ చేయేలా వద్దా అబ్బా లవ్ పేరు వినగానే ఒక వైబ్రేషన్స్ ఒక ఉత్సాహం ఒక ఉల్లాసం ఒక కోపం ఉద్రేకం ఇలా ఎన్నో టకటకా వన్ బై వన్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అసలు లవ్ చేయాలా వద్దా చూద్దాం లవ్ అనేది మనిషి ఈ భూమి మీద జీవించాలి అంటే ఎంతో అవసరం కానీ ఈరోజు లవ్ పేరు చెప్పి ఎక్కువగా నష్టపోతుంది అమ్మాయిలే ఎందుకంటే లవ్ చేసినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా చాలా సున్నితంగా ఆ వేలోకి వెళ్ళిపోతారు అమ్మాయిలు చివరికి వచ్చేటప్పటికి అది వద్దు అని అక్కడ నెగిటివ్ పదం రాగానే వెంటనే సూసైడ్స్ వైపు వెళ్ళిపోయేది ఎక్కువగా మాక్సిమం అమ్మాయిలు అబ్బాయిల పర్సెంట్ వన్ ఉంటే అమ్మాయిల పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో కాబట్టి లవ్ చేయటమా వద్దా అనేది మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి ఎందుకు అంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం పుట్టిన తర్వాత అమ్మానాలను ప్రేమించడం ఎంత అవసరమో మనకి ఇంకొకళ్ళ నుంచి లవ్ లభించడం అంతే అవసరం కానీ ఆ లవ్ అనేది ఈ రోజుల్లో ఒక వ్యాపార వస్తువుగా మారిపోయింది లవర్స్ డే వస్తే చాలు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వస్తే చాలు అత్యంత బిజినెస్ జరిగేది అక్కడే కటి లవ్ పేరు చెప్పగానే నాకు ఈ మధ్యన ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్న ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకొచ్చారండి వాళ్ళిద్దరూ హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం పారిపోయారు వాళ్ళు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నారు అంటే ఆ వయసులో వాళ్ళకి అసలు లవ్ అంటే ఏంటో తెలియదు అసలు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియదు అసలు ఏంటనేది కూడా తెలియదు కానీ వాళ్ళు పారిపోయారంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే పిల్లల్లో ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పేరెంట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం పేరెంట్స్ ఏంటంటే మార్నింగ్ స్కూల్కి పంపించేయటం మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత చదువుకున్నావా లేదా అని చెప్పటం ఇలా ప్రతిరోజు రొటీన్గా జరిగిపోతుంది ఆ అబ్బాయికి ఆ అమ్మాయికి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ బాగా డెవలప్ అయ్యింది కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అయ్యి వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకున్నారంటే నువ్వు నాతో బాగా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నాతో బాగా మాట్లాడుతున్నావు అనే వేలో ఆలోచించుకొని మన ఇద్దరం ఇలా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరు పారిపోయి అంటే ఒక ఆకర్షణ ఆకర్షణ అనేది చాలా భయంకరంగా మైండ్లో రికార్డ్ అయిపోతుంది అది చూడగానే నేను అనుభవించేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే శాశ్వతమైన ఆనందాల కన్నా తాత్కాలికమైన ఆనందాల కోసం వెంపర్లాడడంతో ఈ లవ్ అనేది ఎక్కువగా ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోతుంది అది ముఖ్యంగా యూత్లు అంటే వాళ్ళు చదువు 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 అని తప్పించి ఇంకా వేరే యావగేషన్ ఏమీ పిల్లలకి మనం ఇవ్వకపోవడంతో ఈ లవ్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు నిజంగా చాలామంది అంటారు ఫస్ట్ అట్రాక్షన్ లవ్ అంటారు అది ఏం కాదండి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్న క్రమంలో మాట్లాడుతున్న క్రమంలో వింటున్న క్రమంలో ఆ లవ్ అనేది మనకి కొద్దిగా ఎఫెక్షన్గా అనిపిస్తుంది అలాగే చాలామంది అంటారు ఇంట్లో సమస్యలు ఉన్నాయి లేదంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు డివోర్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇలా లవ్లో పడతారు నా దగ్గరికి ఈ మధ్యన వచ్చిన కేసుల్లో కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పేరెంట్స్ చాలా అద్భుతంగా చాలా సున్నితంగా ఆ పిల్లల్ని చూసినా కానీ వాళ్ళు ఎలా అయిపోయారంటే ఒక కూరలు అమ్ముకునే అబ్బాయిని లవ్ చేయటం లేకపోతే పానీపూరి బండిలో పనిచేసే అబ్బాయిని లవ్ చేయటం అంటే ఉన్న పిల్లలే ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారని నేను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళలో ఏంటంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ ఒక మాట వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కానీ వాళ్ళు చెప్పే విధానం కానీ చాలా సున్నితంగా చాలా స్మూత్గా చాలా అద్భుతంగా ఈ ప్రపంచాన్ని జయించేసేవన్నంత ఫీలింగ్ వాళ్ళలో కలగటంతో వాళ్ళు అది తప్ప ఒప్ప అనేది ఆలోచించకుండా అటువైపు అట్రాక్షన్కి లోన్ అవుతున్నారు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు నేను చెప్పాను ఈ అమ్మాయి పారిపోతుంది జాగ్రత్తగా ఉండండి అని పేరెంట్స్కి కానీ ఆ పేరెంట్స్ సర్లే చూద్దాంలేండి మేడం ఒకే అమ్మాయి పాపం వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ రాస్తుంది సరే లాస్ట్ ఎగ్జామ్ కదా అని పంపించారు పంపించిన తర్వాత అక్కడ ప్రిన్సిపల్కే చెప్పారు వాచ్మెన్కే చెప్పారు కానీ ఆమె పారిపోయింది ఎలా తెలుసండి బుర్కా వేసుకొని మరీ పారిపోయింది ఆ వాచ్మెన్ ఏమంటాడు బుర్కా వేసుకుని అమ్మాయి ఎవరో వెళ్ళిందండి మరి చూడలేం కదా అని అన్నాడు కానీ ఆరు నెలల తర్వాత ఆ అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేసి మేడం నేను చచ్చిపోతున్నాను మీకు ఒక్కసారి మాట్లాడదామని ఫోన్ చేశానని చెప్పింది ఎందుకు ఆ లవ్ చేసిన అబ్బాయి ఎవరు అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చొని రాంగ్ నెంబర్స్కి ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటే అబ్బాయి తగిలాడు చాలా చక్కగా లవ్లీగా అద్భుతంగా మాట్లాడేటప్పటికి ఇదేదో బాగుంది చాలా హ్యాపీగా ఉందని అనిపించి 
ఆ అబ్బాయి ఇంకా ఆ అబ్బాయిని తప్ప ఇంకెవరిని చేసుకోని అనే ఉద్దేశంతో పారిపే పెళ్లి చేసుకుంది కానీ ఆ అబ్బాయి ఒక టైలర్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత రోజు వచ్చి తాగి కొట్టడం మొదలుపెట్టేవాడు ఇంకా టార్చర్ భరించలేక ఇక్కడ ఒక అద్భుతంగా పెరిగిన అమ్మాయి సున్నితంగా పెరిగిన అమ్మాయి చాలా చక్కగా ఆ పేరెంట్స్ ఆ అమ్మాయిని పెంచారు నేను చచ్చిపోతున్నాను మేడం ఒక్కసారి మీతో చెప్పి చచ్చిపోదాం నన్న ఆగు ఆలోచిద్దాము ఒక్క టూ డేస్ నాకు టైం ఇవ్వంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి నేను ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా అమ్మాయి చచ్చిపోయింది మా అమ్మాయి ఇంక లేదు అని చెప్పారు నేను ఒకే ఒక అమ్మాయి మీకు సార్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఓకే మీ అమ్మాయి చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు మీకు పిల్లలు లేరు ఎవరో ఒక అమ్మాయిని దత్త తీసుకున్నారని అనుకోండి ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి చాలా బాగా చదువుతుంది అసలు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదివితే చాలు ఏదైనా ఇట్టే పట్టేస్తుంది ఏదైనా బాగా నేర్చేసుకునే కెపాసిటీ ఆ అమ్మాయికి ఉంది కాబట్టి ఒక అమ్మాయిని మీరు దత్త చేసుకొని పెంచుతున్నారని అనుకోండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఆ అమ్మాయిని ఒక సిక్స్ మంత్స్ హాస్టల్లో ఉంచి ఆ అమ్మాయిని చదివించి పిఎస్ పంపించిన తర్వాత మాత్రమే అమ్మాయిని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు ఒక్కొక్కసారి అనుభవంతో మనకి లవ్ ఏంటనే తెలుస్తుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి అనుభవించకుండానే లవ్ అనేది ఒక అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది కానీ లవ్ చేయండి వద్దని నేను చెప్పను ఎందుకంటే లవ్ అనేది మనిషిని మూడు రకాలుగా ప్రభావితం చేస్తుంది లవ్ ఎప్పుడూ కూడా ఎదుటి వాళ్ళని శాసించదు బాధించదు ఇబ్బంది పెట్టదు ప్లస్ భయం అనేది ఉండదు లవ్లో లవ్లో ఒక ఉన్నతంగా ఎదిగే శక్తి కూడా లవ్లోనే ఉందండి ప్రేమకు అంత అద్భుతమైన శక్తి ఉంది కానీ దాన్ని సరిగ్గా మీరు ఉపయోగించుకుంటున్నారా లేదా అనేది చూడండి ఎందుకంటే చాలామంది లవ్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే నేను హ్యాపీగా ఉంటే చాలు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండకపోయినా పర్వాలేదని చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు నేను హ్యాపీగా లేకపోయినా పర్వాలేదంటారు ఈ రెండు విషయాల్లో కూడా ఇద్దరు సఫర్ అవుతారండి ఎందుకంటే నేను సుఖంగా ఉంటే చాలు నువ్వు లేకపోయినా పర్లేదు అన్నాను అనుకోండి ఈ అబ్బాయి సుఖంగా ఉండి ఆ అమ్మాయి సుఖంగా లేదనుకోండి అప్పుడు ఎలా అయిపోతుందంటే డల్ అయిపోతారు ఒకళ్ళు యాక్టివ్గా ఇంకొకళ్ళు డల్ అయిపోయి అది ఆ లవ్ అనేది శాశ్వతంగా ముందుకు వెళ్ళదు అలాగే నువ్వు బాగుంటే చాలు నేను బాగోకపోయినా పర్వాలేదు అనుకున్నారు అనుకోండి ఇందులో కూడా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు బాగున్నారు కదండి నీ తిను డల్లో డల్గా అయిపోయి పని చేసే కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది అది నువ్వు బాగుండాలి నేనో బాగుండాలి అని అనుకుంటే లవ్లో మటుకు ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని చూస్తారు ఎందుకంటే మనం ఈ మధ్యన చూసి ఆ అమ్మాయికి క్యా పెళ్లి చేసుకున్న క్యాన్సర్ అని తెలిస్తే అతను చాలా చక్కగా అమ్మాయిని కాపాడాడు ఇలా లవ్లో కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశం మన అందరికీ ఉంది కానీ దాన్ని మీరు సరిగ్గా ఉపయోగిస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా చూడగలగాలి ఎందుకంటే లవ్ చేసాం పేరెంట్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు ఏంటి అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ కూడా సేమ్ మీ ఏజ్ వాళ్ళే వాళ్ళు కూడా మీకు ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయో వాళ్ళకు కూడా అవే ఆలోచనలు ఉంటాయి ఆ ఆలోచనల్ని మీరు షేర్ చేసుకున్నప్పుడు మీ మైన్స్ మనసులో ఏదైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకు కూడా అదే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే కరెక్ట్ అనుకుంటారు కానీ అనుభవం ఉన్న పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళతో మీరు కొంత టైం స్పెండ్ చేసి చెప్పగలిగితే మటుకు ఎవరూ కూడా నో అనరు ఎందుకంటే తన పిల్లల్ని తను చంపుకోవాలని ఏ తల్లిదండ్రులు అనుకోరు కొంత ఆలోచిస్తారు ఎందుకంటే ఆ లవ్లో వీళ్ళు ఎమోషన్స్లో ఉన్నారా లేదంటే పర్వాలేదు వీళ్ళు బాగానే ఉంటారని ఆలోచనలో వీళ్ళు ఉన్నారా లేదా అనేది పేరెంట్స్ ఆలోచించగలుగుతారు ఎప్పుడూ కూడా లవ్లో ఇంకొక సమస్య ఉందండి ఆర్థికంగా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు ఆర్థికంగా సెటిల్ అవ్వని వాళ్ళు సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు చాలా భయంకరమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు ఎందుకంటే ఒక వన్ మంత్ ఎలా ఉంటుందంటే నేను బజ్జీలు అయినా అమ్మేసి పెళ్లి చేసేసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు అంటారు కానీ బజ్జీలు చేయాలి అంటే నూనె కావాలి స్టవ్ కావాలి పిండి కావాలి బజ్జీ మిర్చి బజ్జీ కావాలి ఇవన్నీ కావాలంటే డబ్బులు కావాలిగా కానీ అలా ఆలోచించరు అంటే ఆ లవ్లో ఏంటంటే ఆలోచించే శక్తి కూడా కొంత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించగలరు ఒక స్టెప్ మనం ముందుకు వేస్తున్నామంటే మన లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉండగలమా లేదా అనేది ఎందుకంటే వంద మ్యారేజెస్లో నైంటీ ఎయిట్ మ్యారేజెస్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ జరిగి రెండే లవ్ మ్యారేజ్ జరిగాయి అనుకోండి ఈ అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్లో ఫిఫ్టీ విడాకులకు వెళ్ళిపోయిన ఎవ్వరూ పట్టించుకోరండి కానీ లవ్ మ్యారేజ్లో ఈ రెండింటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి కూడా చిన్న పిల్లల నుంచి ముస్సల వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి మనం చిన్న సమస్య ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి లేకపోతే గొడవలు అయినాయి అనుకోండి అదుగో మీరు లవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు మీరు
జనరల్గా మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తాం పిల్లల మాట తల్లిదండ్రులు వినరు తల్లిదండ్రుల మాట పిల్లలు వినరు అలాగే టీచర్స్ చెప్పే మాటలు కూడా పిల్లలు మాక్సిమం వినడానికి ట్రై చేయరు అంటే ఎవరు ఎవరి మాట వినరు కానీ మీ మాట మీరు వినండి ఎందుకంటే లవ్ చేసేటప్పుడు ప్రశాంతంగా కూర్చొని మీ మాట మీరు వినగలిగితే మటుకు ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని మీరు చూడగలుగుతారు అలాగే లవ్ చేయడం తప్పు కాదు మ్యారేజ్ చేసుకోవడం తప్పు కాదు కానీ ఆ టైంలో నేను ఎలా ఉన్నాను నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎదుటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నానా లేదా ఎందుకంటే ఇది మీ ఇద్దరుకి సంబంధించిన విషయం కాదు రెండు కుటుంబాలు కొన్ని వందల కుటుంబాలు కలిస్తేనే వివాహం కానీ ఈ కుటుంబాలన్నీ కూడా హ్యాపీగా ఉండగలవా లేదా మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటే తర్వాత క్రమంలో హ్యాపీగా ఉండగలమా లేదా మేము ఆర్థికంగా బాగున్నామా లేదా మేమిద్దరం కూడా ఒకరికొకరు నమ్మకాన్ని మరింతగా పెంచుకోగలమా లేదా ఒకరికొకరు అసలు ఆ భరోసా అనేది ఇచ్చుకోగలమా లేదా అనేది ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించగలగాలి అలా ఆలోచించినప్పుడే లవ్ అనేది ఈ ప్రపంచాన్నే జయిస్తుంది ఈ మేము మీరు ఇంకో పది మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తారు లవ్లో ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు హీరోయిజం ఎక్కువ చూస్తారండి ఓయ్ హీరో అనగానే నాలుగు ఫైట్లు నాలుగు డూయెట్లు వేసుకుంటే చాలు అనే వేలో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే కాలేజీల్లో నేను ఈ మధ్యన చూస్తున్న క్రమంలో వాడు ఓ పది మంది ఫ్రెండ్స్ని వెంటేసుకు తిరగటం లేకపోతే ఎక్కడైనా ఎవరన్నా లవ్ చేసుకుంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయి మ్యారేజ్ చేయటం ఇది చాలా హీరోయిజంగా ఆడపిల్లలు ఫీల్ అవుతుంటారు అమ్మో ఇతను చాలా హీరోగా చేస్తున్నాడు ఇతను లవ్ చేస్తే నేను సేఫ్టీగా ఉంటాను అనే వేలో ఆలోచించి అసలు అబ్బాయి ఎలాంటి వాడు చెడ్డవాడా మంచివాడు అనేది కూడా ఆలోచించరు ఆలోచించకుండా లవ్లో పడిపోతూ ఉంటారు చివరికి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది పర్వాలేదు కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అలా సమాజం మీద పడి సమాజం నేను ఏదో ఉద్ధరిస్తున్నాను అనే వేలో ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఇటు ఇంట్లో వాళ్ళని పట్టించుకోరు అలా పట్టించుకోకపోవడంతో ఇక్కడ సఫర్ అయ్యేది అమ్మాయి సో కాబట్టి ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకునే క్రమంలో ఆ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ కుటుంబాలు వీళ్ళ కుటుంబాలు ఎలాంటివి ఏంటి ఓకే పర్వాలేదా కాదా అనేది ప్లస్ నేను సెటిల్ అవ్వగలనా లేదా అనేది కూడా ఆలోచించగలగాలి చాలామంది నేను ఈ మధ్యన అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వాడు చదువుకోకపోయినా పర్లేదు వాడు పని చేయకపోయినా పర్లేదు నేను పెళ్లి చేసుకుంటే చాలు అంటారు ఎలా హౌ ఎలా బ్రతకగలుగుతాం మనం ఈ సమాజంలో ఎందుకంటే ఈ ఒక బయటికి వెళ్ళాలి ఒక సినిమా చూడాలంటే డబ్బులు కావాలి లేకపోతే ఏదైనా తినాలి అంటే డబ్బులు కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఇవన్నీ ఎవరు ఇస్తారు మనకి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు అటు పేరెంట్స్ ఇటు పేరెంట్స్ కూడా ఎవరు పట్టించుకోరు ఒక త్రీ మంత్స్ అయ్యేటప్పటికి ఇవన్నీ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ప్లస్ ఇంకొకటి ఆలోచించండి ఓయ్ లవ్ చేసేటప్పుడు ఒక గంటో రెండు గంటలో మీరు కలుస్తారు కానీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీరు ఒకే చోట ఉండటంతో మీలో ఉన్న లోపాలు ఏంటో ఎదుటి వాళ్ళ అని ఒక క్షణం అయితే చూపుతూ ఉంటారు అక్కడి నుంచి సమస్య స్టార్ట్ అవుతాయండి నువ్వు ఇలా ఉన్నావు నువ్వు అలా చేసావు నువ్వు ఇలా చేసావు నీ వల్ల నా లైఫ్ నాశనం అయిపోయింది నీ వల్ల నా కుటుంబ నాశనం అయిపోయింది అని సూటిపోటి మాటలతో సమస్యలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ప్లస్ అటు కుటుంబం వాళ్ళు ఇటు కుటుంబం వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని అబ్బాయిని కూడా అగో నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకున్నావని అని ఒక క్షణం మాటలతో టార్చర్ పెడుతూ ఉంటారు దాంతో ఏమవుతుందంటే చాలామంది మ్యాక్సిమం అబ్బాయిలు అయితే ఇంకా అమ్మాయిని వదిలేసేసి వాళ్ళు పుట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు కానీ అమ్మాయి ఇటు తోచక అటు పేరెంట్స్ రానివ్వక ఇటు అబ్బాయి వదిలేటప్పటికి ఆ అమ్మాయి అగాధంలోకి వెళ్ళిపోయి సూసైడ్స్ వైపుకు వెళ్ళిపోతున్నారు సో కాబట్టి ఏంటంటే నష్టపోయేది అమ్మాయి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ సమాజంలో అమ్మాయిలు తగ్గిపోతున్నారు అంటున్నారు కానీ విడాకులు తీసుకున్న అబ్బాయికి మళ్ళీ క్యూ కడుతున్నారండి అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు సమాజం అలా ఉంది సో కాబట్టి ఏంటంటే అమ్మాయిలు జాగ్రత్త ఎందుకంటే అబ్బాయిలు జాగ్రత్త పడద్దు అని నేను చెప్పను మీరు కూడా జాగ్రత్తగానే ఉండాలి ఎందుకంటే లవ్ అనేది ఇద్దరు మనుషుల్ని రెండు కుటుంబాలని హ్యాపీగా ఉండేలా చేస్తే మటుకు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు కానీ అలా హ్యాపీగా ఉండగలమా లేదా అనేది ఆలోచించే కెపాసిటీ మీకు ఉంది ఆ లవ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా ఆ లవ్ ఒక్కటే మనకి ఒక రంగుల ప్రపంచంలో కనిపించి మిగిలినవన్నీ కూడా మనకి చిన్న చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వాటి కోసం ఆలోచించండి వాటి కోసం ఆలోచించినప్పుడు మీ లవ్ నిజంగా శాశ్వతంగా ఉంటుందండి అప్పుడు మీరు నిజంగా ఒక గొప్ప వ్యక్తులుగా ఈ ప్రపంచానికి ఒక మంచిని మీరు అందించగలుగుతారు సో కాబట్టి అది మీరు చేయగలరా లేదా లేదు అనేది మీరు అక్కడ ఒక్క క్షణం ఒక్క క్షణం కూడా అవసరం లేదండి ఒక సెకను మీరు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే మటుకు మీరిద్దరూ హ్యాపీగా ఉంటారు సో కాబట్టి లవ్ చేయాలా వద్దనేది మీ ఇష్టం